你想学习影片剪辑，但是你不想要去使用那些复杂的剪辑软体，那么 Canva 就非常适合于你去使用的。这期影片我会分享给你十个非常简单的用 Canva 剪辑影片的小技巧，让你快速的去上手用 Canva 剪辑影片。如果你还没 Canva， 你可以透过影片下方链接去开始免费的使用。Hi， 我是 Grayson， 这频道就是分关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得利用频道。所以第一个就是，你可以使用 Canva 里面的影片的模板。在这边，我来到 Canva 的首页上面，然后可以选择影片选项，然后在影片选项里面，你是能够找到不同的视角平台，它的一个影片的尺寸模板的，比如说行动的竖版影片、Facebook 影片、Instagram Reels、TikTok、YouTube 影片，这些都是有的。然后每个影片的风格，你都是可以选择它的模板的。比如说，这个是一个 vlog 影片的模板，我可以选择，我可以播放一下，它就是这样子的。那我也可以是在左上角去搜索相关的关键词，去寻找相对应的模板的。比如说，我搜索 vlog， 然后这边就会展示给我非常多关于 vlog 的模板，我可以选择看一下，它就是这样的形式的。所以你可以使用 Canva 里面提供的模板，就快速打造出一个非常不一样的效果。下一个技巧就是添加文字，你可以在影片的画面上面去添加文字的。比如说这边我添加了一部影片，然后可以选择左边的文字选项，然后这边选择新增文字方块，这边可以输入文字信息，然后可以在左上角调节文字尺寸，选择一个比较大的尺寸。那对于这个文字，我是能够去调节它的颜色的。我可以选择文字颜色，比如说可以选择白色，就变成一个白色的文字，或者是我可以选这个效果。那这边就会有不同的文字风格，有阴影文字、模糊阴影文字、空心、出窍、外框、双重阴影、色阶分离、霓虹灯，或者是一个带有背景的文字。那这边我可以选择一个外框文字，然后可以调节这个外框的粗细。稍微粗一些，那我可以调节一下这个外框的颜色，选择黄色。那你可以选择把它变成一个弯曲文字，现在它就变成一个弯曲文字了。然后可以调节弯曲的弧度，大概是这样子的。那现在我可以调节一下本身文字的颜色了，比如说变成一个红色，然后可以调节它的位置。我可以来播放一下。那现在我的画面上面就会有这样的文字了。那如果说我想给这文字去加入一个动感，我就可以选择动画选项。那这边会有不同的动画，你可以选择，比如说这插叙风格的，或者是缓慢浮现、线条出现、漂移，你是可以把你的鼠标移动到这个效果上面，然后去预览一下它的效果。然后这底下还有更多的风格，你是可以选择的。那比如说我可以选择这个插叙的效果，然后你可以进行更加细致的调整，比如说动画出现在进入的时候。还是退出的时候，或者是两者都是。那如果你是 Canva Pro 的用户，你是能够调节这个动画的速度的，以及调节它的方向。那如果你现在不是 Canva Pro 的用户，你可以透过影片下方链接去免费的获得30天的 Canva Pro 的免费试用，你就能够去尝试一下 Canva Pro 的各种功能了。那我可以先来播放一下，看效果，我的文字就会有一个这样的动画了。那接下来一个使用技巧就是，你可以在你画面上面去添加图像。我可以选择元素，在这边我可以搜索元素，比如说我添加一朵云，比如说这朵云，然后调节它大小，我把它放到这边，然后可以再添加一只鸟，比如说添加这只鸟，它是一个动态的鸟，调节它大小还有位置。那这个时候你可以看到我的云把我这只鸟去遮住了。那如果说我想调节一下它图层位置，我可以选这个位置，然后选图层，这边你可以看到我这云的图层。是在这个鸟的图层的上面的。为了让鸟能够出现，我需要挪动这图层，把它放到这个云的图层上面，你就可以看到这只鸟就出现了。那我可以再添加个图像，比如说太阳，调整大小还有位置。我把太阳放到这边，那我可以给太阳去加入个动画，选择动画选项，这边会有不同的动画分类，比如说基本动画、夸张动画、照片动向，还有新增动态效果。那对于基本动画来说，你可以看到有个平移选项，或者插曲、模糊化、板块移动。比如说，可以选择这个板块移动的效果，你就可以看到我这太阳就在移动了。那接下来一个技巧就是，你可以在你的画面上面去添加图片。比如说，在这边我有添加一部影片，那我是可以在这画面上面去添加图片的。我可以来到左边选择照片选项，那在这边我是能够去添加图片的。比如说，可以添加这张图片。那我是能够去调整它大小的，然后移动它的位置，也可以对它进行旋转，或者是对它进行裁切，都是可以的。
。那如果说我不喜欢这个图片，它的一个色调，我是可以给它加入一个滤镜的。我可以选择编辑图片，在这边你可以选择筛选器，然后可以选择查看全部。那这边我们就可以加入一些滤镜了，比如说我可以加入一个乡村滤镜，你就可以看到它的色调就变成这样子了。会显得更加色彩分明一些，那也可以调节它强度的，可以把它效果变得淡一些。那对于这个图片也是能够去加入动画效果的，选择动画选项，那这边还是能够去加入一些动画的效果，比如说弹跳动画、插曲动画，或者是缓慢浮现，你可以根据你本身影片的需求去加入动画。这边也是能够调节一下动画里面的属性。比如说要进入的时候有这个动画，还是退出的时候有这动画，或者是两者都是，也可以调节它的速度。下个技巧就是，你可以在你的画面上面再添加影片的素材。很多时候我们会在我们本身录制好的影片上面再添加影片的素材，我们称之为添加 B roll 素材。比如说在这边我有我的主画面，那我需要添加 B roll 的素材，我就可以选择影片选项，比如说可以添加这个素材到我的画面上面。然后可以调节大小，现在就可以看到，我就添加了这部影片的素材到我的画面上面了。那如果说我并不需要去布满我整个画面，我也是能够调节它大小的，然后挪动它的位置。现在就可以看到，这个画面就会出现在我画面的左边了，然后也是能够对它进行裁剪，对它进行旋转的，同时也是能够给它加入动画的，比如说加入一个平移效果，加入一个差距效果，缓慢浮现效果都是可以的。下个技巧是，你可以给影片去加入滤镜。比如这边我有一个画面，它现在的感觉是这样子的。那如果说我想给它加入滤镜，我可以选择编辑影片，然后这边有个滤镜选项，我选择查看全部，我可以把它变成一个黑白的效果，你就可以看到我的画面就变成一个黑白的效果了。我也是可以调节它的强度的，比如说把它调节到最强。现在就会有一个这样子的感觉。下一个技巧就是，我们可以在 Camera 里面去添加音频。我们在剪辑影片的时候，对于音频的使用也是非常重要的。那么 Camera 也是能够提供一些音频的。在左边你可以找到音频选项，然后这边你可以找到音乐、音效都是有的。但是在 Camera 里面的音乐，它的库存是比较少的。如果说你想使用库存更多的音乐平台，我建议你去使用 a r l i s t 这也是我正在使用的音乐平台。那这边我可以拖入我的音乐。那现在我就添加了我的一段音乐了。我可以调节它的长度，然后想要去调节音量，我可以选择这个标志，这边选择调节音量。接下来一个技巧就是如何在 Camera 里面剪切影片。在 Camera 里面剪切影片会有两种方式，比如说现在我导入了一段影片，然后可以选这个裁短。那现在我是能够去调节这部影片它的头尾的，比如说在结尾的时候我不想要这部分，然后在开头的时候我不想要这部分。那么这个紫色的框和这个紫色框之间的区域，说保留区域，可以选择完成。那这样就等于我裁剪了刚才那段影片。那还有另外一种方式，就是你可以来到底下的剪辑区，你把你的鼠标移动到这头尾，也是能够出现这样的标志的。然后你可以挪动拖拽，也是能够进行裁剪的，不仅能够缩短，也是能够拉长的。接下来一个角度就是扩展时间线。我们在平时剪辑的时候，有时候需要做到一个比较细节的剪辑。那么，如果你是使用 Camera 剪辑的话，你现在可以看到我的素材它是比较小的，在这种情况下，我是没有办法精细的剪辑的。那我可以选择这个缩放缩图，然后调整这个大小，你就可以看到我这素材的细节我都是能够看到的。这样在我剪的时候就更加方便，能够找到特定的画面。那接下来一个技巧就是，我们可以使用时间轴指针。你可以看到，这个就是时间轴指针，我可以挪动它，然后去找到具体的细节。那假如说我想要去在这边创建一个分割点，我可以右击，然后选择分割页面。那假如说再移动这时间轴，在这边创建一个分割点，分割页面，现在就可以看到我这段素材就分割成三份了。假如说我要删除掉这中间的素材，我可以直接删除掉，所以这样也是一个使用 Camera 剪辑的方式。你可以透过影片下方链接去开始免费使用 Camera。如果想了解更多关于 Camera 的使用教程，你可以连着播放列表。如果觉得这期片对你有帮助，选到这部影片点赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 Camera 内容，追踪我 IG， 能够和更多互动。那我们下期片再见，拜拜。